അപ്പോൾ നമ്മൾ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസാണ് പറഞ്ഞത് ഈ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ക്രോസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ നിന്ന് ചേർന്ന ചില വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മെൻ്റൽ ഈ ലോകമൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻസ് തന്നെ മറ്റ് പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും മറ്റ് പല ചെടികളിലും ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചില വേരിയേഷൻസ് കാണുന്നു അതായത് മെൻ്റലിൻ്റെ ലോ ചില പ്ലാൻസും ചില ആനിമൽസൊന്നും ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സയൻസ് ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് ഓൾ സെൽ ഹാവ് ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല മെച്ചർ ആർ ബി സിക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ഓൾ റൂട്ട്സ് ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയാനാവില്ല മാൻഗ്രൂവിൻ്റെ റൂട്ട് നേരെ മേലോട്ടേക്കാണ് പോവുക അതുപോലെ മെൻ്റലിൻ്റെ ലോ ഉപേ ചെയ്യാത്ത ചില പാറ്റേണുകൾ പിന്നീടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൊമിനൻസ് മറ്റൊന്ന് കോ ഡൊമിനൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിലെ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാം നിങ്ങൾ ഇതിനെ ജനറലി വിളിക്കുന്ന പേര് നോൺ മെൻ്റീലിയൻ പാറ്റേൺസ് എന്നാണ് നോൺ മെൻ്റീലിയൻ പാറ്റേൺസ് അതായത് മെൻ്റലിൻ്റെ ലോ അതായത് ലോ ഓഫ് ഡൊമിനൻസോ ലോ സെഗ്രിഗേഷനും ഒന്നും ഉപേ ചെയ്യാത്ത ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾ പിന്നീട് കണ്ടെത്തി ആ പാറ്റേണുകളെ ജനറലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ മെൻ്റീരിയൻ പാറ്റേൺസ് അതിൽ ഒന്നാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൊമിനൻസ് മറ്റൊന്ന് കോ ഡൊമിനൻസ് മറ്റൊന്ന് പ്ലിയോട്രോപ്പി ടെക്സിൻ്റെ ബാക്കിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പ്ലിയോട്രോപ്പി അഡീഷണൽ ഭാഗത്ത് അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് നാലാമത്തും ടെക്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്തതിലാകാണ് പോളിജീൻസ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കേസും മെൻ്റലിൻ്റെ ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത നാല് കേസുകളാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൊമിനൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെടിയുടെ കേസിലാണ് ആ ചെടിയുടെ പേരാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം കണ്ടെത്തിയത് കോ ഡൊമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മെൻ്റലിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അത് വേറൊരു പാറ്റേണാണ് കോ ഡൊമിനൻസ് എന്ന് പറയും പ്ലിയോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ കാണുന്നത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പോളിജീൻ ഹ്യൂമൺ സ്കിൻ കളർ അത് പിസത്തിൻ്റെ ഫ്ലവർ കളർ പോലെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിസത്തിൻ്റെ ഫ്ലവർ കളർ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ആണ് ഏതർ വയലറ്റ് ഓർ വൈറ്റ് അതുപോലെയാണോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏതർ ബ്ലാക്ക് ഓർ വൈറ്റ് ആണോ മനുഷ്യൻ എത്ര തരം വെറൈറ്റി കളറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിജീൻസ് അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഹ്യൂമൺ സ്കിൻ കളർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ഇത്രയും പാറ്റേണുകൾ നോൺ മെൻറ്റീരിയൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൊമിനൻസ് കോ ഡൊമിനൻസ് പ്ലിയോട്രോപ്പി പോളിജീൻസ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൊമിനൻസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് കോമൺ നെയിം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അതിൻ്റെ ഒരു നിക്ക് നെയിം ആണ് ഡോക്ക് ഫ്ലവർ അതിൻ്റെ ജീനസ് നെയിം ആണ് ആന്തിറിനം ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആന്തിറിനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡോക്ക് ഫ്ലവർ എന്ന നിക്ക് നെയിം ഉള്ള സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എന്ന കോമൺ നെയിം ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റിൽ കാൾ കോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജെനറ്റിസ്റ്റ് കാൾ കോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജെനറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൊമിനൻസ് ഡൊമിനൻസ് പൂർണ്ണമാവാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ആൾ കാൾ കോറൻസ് മെൻ്റലിൻ്റെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാൾ കോറൻസ് ഒക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അയാൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏതിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ക് ഫ്ലവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തറിനം മൂന്ന് ഒരേ ചെടി തന്നെ ഈ മെൻ്റലിൻ്റെ ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ അതിന് വേറെ പേരിട്ടു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൊമിനൻസ് ഇതിൽ അയാൾ എടുത്ത
இதில் ஸ்னாப் ட்ராகனில் காமனாயிட்டு காணுன ஃப்ளவர் கலர் ரெண்டும் ஒயிட்டும் ஆகும் இப்போ நம்ம மென்டலில் அதே பேட்டர்னில் தொடங்க பேரண்ட்ஸ் ரெட்டும் ஒயிட்டும் ரெட்டினே ஒயிட்டும் ஆயிட்டு க்ரோஸ் செய்யும் அப்போ க்ரோஸ் செய்யும்போது இவிட ஆரே கிட்டணும் ஆனால் ஆனால் ரெட்டானா அங்கே யாருக்கும் பறஞ்சோம் இவிட கிட்ட ஒன்றுகில் ரெட்டு அல்லெங்கில் ஒயிட்டு ஒயிட்டான கிட்டியதெங்கி நம்ம ஒயிட்டின டொமினன் என்று பயும் ரெட்டானெங்கி ரெட்டின டொமினன் என்று பயும் அங்கே எழுதிய சேஷமான நம்ம எப்பழும் டொமினன் ஆதி எழுத அல்லாத எழுது எழுதி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கழிஞ்சிட்டாணலோ நம்ம இது எழுதுனது அல்லாத எழுதிய சேஷம் அல்லோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யுது அப்போ ரெட்டும் ஒயிட்டும் க்ரோஸ் செய்தா மென்டல் പറഞ്ഞ പ്രകാരം എഫ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്നുകിൽ റെഡോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റോ ആണ് കാരണം പിസത്തിൽ വൈറ്റിനെ സോറി പിസത്തിൽ ടോളിനെ ഡോർഫായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ടോൾ കിട്ടി പിസത്തിൽ ടെർമിനലിനെ ആക്ച്വലായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ കിട്ടി പിസത്തിൽ റൗണ്ട് സീഡിനെ റിംഗിൾ സീഡായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ റൗണ്ട് കിട്ടി അത് പ്രകാരം ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഇതോ അല്ലെ ഇതോ ആണ് പക്ഷേ കോറൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നത് പിങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെൻ്റലിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലോ ലോ ഓഫ് ഡൊമിനൻസ് പൊട്ടി ലോ ഓഫ് ഡൊമിനൻസ് പരാജയപ്പെട്ടു ലോ ഓഫ് ഡൊമിനൻസ് പ്രകാരം പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രേറ്റ് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഡൊമിനൻറ്റും അപ്പിയർ ചെയ്യാത്ത റെസസീവും ഇവിടെ റെഡും ഡൊമിനൻ്റ് അല്ല വൈറ്റും ഡൊമിനൻ്റ് അല്ല ഇതിന് ഇയാൾ വേറൊരു പേര് കൊടുത്തു ഈ ഒരു പാറ്റേണിന് അതാണ് ബ്ലണ്ടിങ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ബ്ലണ്ടിങ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കും ഇതിനെ എന്താ ബ്ലണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്ലണ്ടർ മിക്സി ജ്യൂസ് ജ്യൂസർ ഒക്കെ അത് റെഡും വൈറ്റും മിക്സ് ആയിപ്പോയി റെഡ് കളറും വൈറ്റ് കളറും മിക്സ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് വന്നത് പിങ്ക് അപ്പോൾ റെഡിന് വൈറ്റിൻ്റെ മേലെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വൈറ്റിന് റെഡിൻ്റെ മേലെയും ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കളറും മിക്സ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലണ്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് പിങ്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് പിങ്ക് എഫ് വൺ ആണ് പിങ്ക് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ലെറ്റർ കൊടുക്കും ഇതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ആർന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഡൊമിനൻ്റ് ആണോ ഇതിനെ സ്മോൾ ആർന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ ഒന്നും ഇതിനെ സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കോറൻസ് ഇങ്ങനെ ലെറ്റർ കൊടുത്തു ആർ ആർ ഇതിനെ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ കാരണം ഇതും ഡൊമിനൻ്റ് അല്ല ഇതും ഡൊമിനൻ്റ് അല്ല ക്യാമറ്റ് ആർ ഡബ്ല്യൂ ക്യാമറ്റ് നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ആർ ഡബ്ല്യു എന്തായി മാറി പിങ്ക് ഇതാര് ജനറേഷൻ എഫ് വൺ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഫ് വണ്ണിനെ എഫ് വണ്ണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ അതേപോലെ ഇയാളും ചെയ്തു മെൻ്റലിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ തന്നെ ചെയ്തു ആർ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ആർ ഡബ്ല്യു ക്യാമറ്റ് ആർ ഡബ്ല്യു ആർ ഡബ്ല്യു ക്യാമറ്റാണേ ഇവര് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു R R R W W R W W അയാൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക മെൻ്റൽ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലാണ് കിട്ടിയത് മെൻ്റൽ ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണ് റെഡും വൈറ്റും ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് കിട്ടി ഇവിടെ റെഡും വൈറ്റും ത്രീ ഈസ് ടു വണ്ണിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് ഇത് റെഡ് ഇത് വൈറ്റ് ഇത് രണ്ടും പിങ്ക് ആർ ഡബ്ല്യു അല്ലെ ഡബ്ല്യു ആർ പിങ്ക് അപ്പോൾ മെൻ്റലിൻ്റെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇത് എഫ് ടു അപ്പോൾ മെൻ്റലിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അത് പൊട്ടി അത് തെറ്റി റേഷ്യോ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതാണ് ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ വൺ റെഡ് ടു പിങ്ക് വൺ വൈറ്റ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഡൊമിനൻസിൽ എഫ് ടുവിൻ്റെ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റേഷ്യോ വരുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഒരു റെഡ് രണ്ട് പിങ്ക് ഒരു വൈറ്റ് റെഡിനെയും വൈറ്റിനെയും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നൂറ് വിത്തുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നൂറും പിങ്ക് ഇതിനെ ഇതിനെയും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നൂറ് വിത്തുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം റെഡ് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം വൈറ്റ് അൻപതെണ്ണം പിങ്ക് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ
ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ ആർ ഇതാ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റിൽ കാണില്ല പല റഫറൻസ് ബുക്കിലും ഡബ്ല്യു എന്ന് കാണുന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് മെൻ്റലിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ റെഡും വൈറ്റും സ്നാപ് ഡ്രാഗണിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് റെഡ് ഓർ വൈറ്റ് ഇൻ ദ എഫ് വൺ ദേ റിസീവ്ഡ് പിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളേഴ്സ് ബ്ലെൻഡറ്റ് ഓർ മിക്സ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് പിങ്ക് വെൻ പിങ്ക് ഈസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് പിങ്ക് ഓർ എഫ് വൺ ഈസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് എഫ് വൺ ആസ് പെർ ദ മെൻ്റൽസ് പാറ്റേൺ ഇൻ ദ എഫ് ടു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ദേ റിസീവ്ഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ വൺ റെഡ് ടു പിങ്ക് വൺ വൈറ്റ് This is the incomplete dominance explained by Karl Korans in Snapdragon. This is the same thing. That is the co-dominance. That is the incomplete dominance. That is the co-dominance. Co-dominance is explained in human blood groups. Human blood groups are the best example of co-dominance. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കോ ഡൊമിനൻസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനും കോ ഡൊമിനൻസും രണ്ടും മെൻ്റലിൻ്റെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വേരിയേഷനാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാൾ ലാൻസ്റ്റേനർ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്കറിയാം നാല് ഗ്രൂപ്പാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് എ ബി എ ബി ഒ ഇത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ ജെനറ്റിക്സ് ആണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നാലിട തരം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി എ ബി ഒ ഈ നാല് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് അലീൽസ് ആണ് ഐ ഐ എ ഐ ബി ഐ സോറി നാലല്ല മൂന്ന് അലീൽസ് ഐ എ ഐ ബി ഐ മൂന്ന് അലീൽസാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈറ്റിനെ ഡിസൈഡ് നേരത്തെ പിസത്തിൽ ഹൈറ്റിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ട് അലീൽസാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടിയും സ്മോൾ ടിയും പിസത്തിൽ മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഹൈറ്റിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ട് അലീൽസാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഫ്ലവർ കളറിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് അലീൽസാണ് ക്യാപിറ്റൽ വി സ്മോൾ വി ഇവിടെ മനുഷ്യന് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് അലീൽസ് അല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അലീൽ ഐ എ ഐ ബി ഐ അപ്പൊ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അലീലുകൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽ മീൻസ് മോർ ദാൻ ടു ക്യാരക്ടർ ഡിസൈഡിങ് സോറി മോർ ദാൻ ടു അലീൽസ് ഡിസൈഡിങ് എ ക്യാരക്ടർ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസിന് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇത് എക്സാമ്പിൾ കോ ഡൊമിനൻസിനും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടിയും സ്മോൾ ടിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ടി ഡൊമിനൻ്റ് ആണ് സ്മോൾ ടി റെസസീവ് ആണ് ഇവിടെ ഐ എയും ഐ ബിയും ഈക്വലി ഡൊമിനൻ്റ് ആണ് തുല്യ ശക്തരാണ് ഐ എ എ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഐ ബിക്കും പറ്റില്ല ഐ ബി എ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഐ എക്കും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ റിലേഷൻ കോ ഡൊമിനൻസ് തുല്യ ശക്തർ നേരത്തെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൊമിനൻസ് ആയിരുന്നു ഇനി ഈ ഐ എ ഐ ബി ഈ രണ്ടാൾക്കാരുടെയും അടിമ റെസസീവ് ആണ് ഐ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഡൊമിനൻറ്റ് ഇത് റെസസീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കോ ഡൊമിനൻസ് ഇത് റെസസീവ് ഇവിടെ രണ്ട് അലീൽസാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അലീൽസ് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽ കണ്ടീഷനും കോ ഡൊമിനൻസ് കണ്ടീഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇനി നോക്കൂ ഈ ഓരോ അലീലിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാപിറ്റൽ ടിയുടെയും സ്മോൾ ടിയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ടോൾനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സ്മോൾ ടി ഡാർഫ്നെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഐ എ ഐ ബി ഐ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ എ ആൻറ്റിജൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻറ്റിജനുകളെ വെച്ചിട്ടാണ് ആൻറ്റിജൻ എ ഐ ബി ഇത് മേലെയാണ് വരേണ്ടത് എഴുതുമ്പോൾ മാറിയതാണ് ഐ ബി ഐ ബി ആൻറ്റിജൻ ബി എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു
capital T and small t are combination. Capital T is a small t, a factor. This is a combination of possible. Capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t. Capital T, small t, small t, capital T. Now, we will see the random combination. We will see the random combination. We will see the combination of genotype. अरे ये वाले तुम लोग बोल रहे हो ये मून अन्ना में जितने अत्रा कॉम्बिनेशन पॉसिबल आने अट्टे टाइम डंडे वक्का हो कारण हम लोग का डिप्लोइड आने क्या इधर उम्म आई ए आई ए मतलब ना आई बी आई बी मतलब ना आई ए आई बी मेरा ना I I और ना I A I I B I इन्हीं ये देख लो उनका ये मोना ना मिच्छत है I A I A I A तेरे तेरे तो अन्ना मैं टेट टाइम रंडे मेरा मार लो I A I A I A I I B I B I B I I A I B I I अब हम लोग इतने ओके पेर बोल क्या लो इन्हें क्या नमले जेनेटिक्स ने बेस ले बोली कि आने जीनोटाइप्स तो क्या जीनोटाइप होना है ये तो बोले कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी इन्हों का पढ़ना होगा ले इन्हें इन्हें एफेक्ट आना दामों को जीनोटाइप वाले क्रिएटिव ने एफेक्ट आना लो फीनोटाइप इन्दा आईए आईए इन्हों बार Aik, orang yang antigen produksi yang kerja villa. Apa inginnya orang orang individual? Aye, aye, genotype beri rendah orang orang tiil, aye, antigen airi kunda wa, antigen A. Aye, aye beri rendah orang, aye silent airi kunda, aye kita undang cian a villa. Apa aye beri rendah orang narakka? Apa aye, aye warna alam, aye, aye warna alam, aye ala blood dill, antigen A matri rendah o, antigen A matri ala blood group a ni A group. Apa ini dua dua A blood group ni kreatif. I B I B I B I B and इधर आना होगा B blood group I A I B इबड़ा I A and इधर ने A एंड आकुम I B and इधर ने B एंड आकुम आने बेरे तुल्य शक्ति रहना I A block किया ना I B कुम्बे तुल्ला I B A block किया ना I A तो इधर दो मराल ले बेरे बो ये दो एंड इधर उन्ना होगा एंड इधर ने A एंड इधर ने B दो एंड इधर उल्ला blood group आने A B I I Ini dua antigen itu, dua alil itu, kalau orang antigen itu tak kampai tidak, apabila orang antigen itu tidak ada terus kondisi berum, adakah O antigen itu tidak ada berdua O. Apabila kita kau dah kena, empat genotype, sorry, untuk dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh genotype, lima, enam genotype itu terbentuk. Ini adalah satu pelajaran yang kita pelajari. Apabila ini kita pelajari genotik secara umum, 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 अब हम लोग ब्लड ग्रुप ए लाल करे जंडे दी दी ले बेरा, अलेब ब्लड ग्रुप ए जंडे दी दी ले बेरा, इंगेने आ होमोसाइगसे हिट्रोसाइगसे, आईए आईए ओमोसाइगस, आईए आई हिट्रोसाइगस, बी ग्रुप में बेरा दे बोले होमोसाइगस बी हिट्रोसाइगस बी, ए बी अप्पर इन दाई रिकूम होमोसाइगस और हिट्रोसाइगस, हिट्रोसाइगस, ओ अप्पर अब एप्परम होमोसाइगस आयत कारण ना ब्लड ग्रुप आन हो, एप्परम हिट्रोसाइगस कंडीशन ना करना ब्लड ग्रुप आन ए बी, ए यूम बी यूम होमोसाइगस से लोग आना हम हिट्रोसाइगस से लोग आना, अपन नमक एप्परम जीनोटाइप चेक की एंडी वेरा ही इधर ना दायरी को, ये रण्डे ने जीनोटाइप नमक पर अपन चेक की नहीं Jadi genotype itu sama orang ni lah. Awan aye aye orang ni, awan aye 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 ikut. Ibu dia B group pulak dia kuti, B group pulak orang dia kuti. Tentu sama orang ni lah. Iban I B I B orang ni, Iban I B I I ikut. Awal dua orang beri, O O orang dua group beri. Ada ada tu sama sih lah. Awan itu I I I ikut, awan itu I I I ikut. Apa Y U B U beri, bawa tu homosexual condition lah, heterosexual sila beri. A B apapun heterosexual sila beri, O apapun homosexual sila beri. अबो ये आ आ ए आर फीनो जीनोटाइप गल नाले फीनोटाइप गल क्रिएट अपन लोग सदी का उन्होंने पढ़ाया हम 
ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോ ഡൊമിനൻസും മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസും പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ടു അലീൽസ് ഇവിടെ ടു അല ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മോർ ദാൻ ടു അലീൽസ് ഫോർ എ ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ മൂന്ന് അലീലുകളാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അലീലുകൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ഐ എ ഐ ബി ഐ ഇനി ഇവരെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഐ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻറ്റിജൻ എ ഐ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻറ്റിജൻ ബി ഐ പ്രൊഡ്യൂസ് നിൽ ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ സാധാരണ ഡൊമിനൻ റെസീവ് ബന്ധമാണ് ഇത് റെസസീവ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദ ആർ ഈക്വലി ഡൊമിനൻറ്റ് ഓർ കോ ഡൊമിനൻസ് ഇത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേണായ കോ ഡൊമിനൻസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എൻ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് മാൻ എൻ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് മാൻ മാരീസ് ഓ ഗ്രൂപ്പ് വുമൺ ഓ ഗ്രൂപ്പ് വുമൺ ഫൈൻഡ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് of their children അതായത് ഒരു എ ബി ഗ്രൂപ്പ് കാരനും ഒരു ഓ ഗ്രൂപ്പ് കാരെയും മാരേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം ആവാം എന്നാണ് കാരണം കുട്ടികൾ എത്ര എണ്ണമാണ് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഏതൊക്കെ കുട്ടികൾ ആവാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കിക്കോ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഓ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നമ്മൾ മെൻ്റലിൻ്റെ അതേ പാറ്റേൺ ക്രോസിങ് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫീനോ ടൈപ്പാണ് ജീനോ ടൈപ്പ് എഴുതണം എ ബിയുടെ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്താ എ ബി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ എ ഐ ബി ഇതാണ് എ ബി ഇതാണ് പാരൻസ് ഓ ഐ ഐ അപ്പം എ ബിയും ഓ യു ആണ് മാരേജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മാരേജ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാനിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും ഗ്യാമറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് തരം ഗ്യാമറ്റ് ഉണ്ടാവും ഐ എ ഗ്യാമറ്റും ഐ ബി ഉള്ള ഗ്യാമറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഗ്യാമറ്റ് ഐ മാത്രമുള്ള ഗ്യാമറ്റ് ശരിയല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഗ്യാമറ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാവും ഐ മാത്രമുള്ള ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ഐ എ ഗ്യാമറ്റും ഐ ബി ഗ്യാമറ്റും അപ്പം ഇത് ഗ്യാമറ്റ്സ് ആണ് ഗ്യാമറ്റ് ഒന്നും എഴുതാമെന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലാൻസിലും ഒക്കെ കൊടുക്കും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതും ഇതും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതും ഇതും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതും ഇത് ഇതും ഇതും ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതും ഇതും ക്രോസ് ചെയ്യരുതേ കാരണം ഒന്ന് മെയിൽ പാരൻറ്റും ഒന്ന് ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റും ആണ് ഇതും ഇതും ക്രോസ് ചെയ്ത അർത്ഥം സ്പേം ക്രോസ് വിത്ത് സ്പേം എന്നാണ് ഇത് ഓവാണ് ഇത് രണ്ടും സ്പേമാണ് ഇനി ഇതും ഇതും ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എ ഐ ഇതും ഇതും ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ബി ഐ ഐ എ ഐ ഏത് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ഞാൻ എഴുതി ചാർട്ടില് എ ഗ്രൂപ്പ് ഐ ബി ഐ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് ആൻസർ എ ഓർ ബി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വാ ഫൈൻ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദിയർ ചിൽഡ്രൻ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ഏത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ഒന്നുകിൽ എ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി ആയിരിക്കും അതായത് അച്ഛൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല അമ്മയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കില്ല എ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ മാത്രമേ വരും അതിൻ്റെ എണ്ണമൊന്നും നമുക്ക് പറയാനാവില്ല ഇപ്പോൾ നാല് കുട്ടികളുടെ രണ്ട് ഇഷ്യൂ രണ്ടെന്നൊന്നും പറയാനാവില്ല അതൊരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമാണ് എനിവേ അവരിൽ എയും ബിയും മാത്രമേ കാണൂ എ ബിയും കാണില്ല ഒയും കാണില്ല ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇത് എ ബിയും ഒയും ആയോണ്ട് നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു എ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിലോ എൻ എ ഗ്രൂപ്പ് മാൻ മാരീസ് എൻ ഒ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പ്രശ്നമാവും ഇത് ഇത് എഴുതിയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്താ കാരണം എ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാവാം ഐ എ ഐ എ ഐ എ ഐ ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിൽ എഴുതാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഇതിൻ്റെ പാരൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ പാരൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ പാരൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും ക്ലൂ ഉണ്ടാവും ഇതിനൊരു ക്ലൂ തരും നിങ്ങൾക്ക് കാരണം എ
അപ്പൊ ഒരാ ഐ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയതാ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് മാൻ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് മാൻ ഹൂസ് മദർ ഈസ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഹൂസ് മദർ ഈസ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് മാരീസ് ആൻഡ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് വുമൺ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് മാൻ ഹൂസ് മദർ ഈസ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് മാരീസ് ആൻഡ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് വുമൺ ഫൈൻഡ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് of their children neratha pole thana parents eduthu arakya marry cheyunnathu a b group manum o group kariyana b group um o group um aanu marry cheyunnathu ivada o namukku pettan thana eduthu adare genotype i i idu pattilla ana idu i b i b aavam i b i aavam adine clue thannittund a b group man അയാളുടെ അമ്മ എന്താ ഹൂസ് മദർ ഈസ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഈ ബി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മദർ ഒ ആണ് ഒ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാമറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഐ ഐ ജിനോടൈപ്പ് ഈ ഐയില് ഒരു ഐ ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി കാരണം പകുതി മദർ എന്നും പകുതി ഫാദർ എന്നാ വരാ ഐ വന്നിട്ട് അത് ബി ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ബി ആയിരിക്കും ഐ ബി ഐ ബിയോ അതോ ഐ ബി ഐ യോ ഐ ബി ഐ അപ്പൊ ഈ ഐ ബി കൊടുത്തതാരാ ഫാദർ മദർ കൊടുത്തത് എന്താ ഐ അപ്പൊ മദർ ഒരു ഐ കൊടുത്തിട്ട് അത് ബി ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹോമോസൈഗസ് ബി അല്ല ഹിട്രോസൈഗസ് ബി ആണ് ഐ ബി ഐ അപ്പൊ കിട്ടിയല്ലോ ഇതും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാമറ്റ് നോക്കൂ ഐ ബി ഐ ഇതിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഐ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ഇതാ ഐ ബി ഐ ഐ ഐ ഏതാ ഗ്രൂപ്പ് പി ഓ ഓ ഓക്കെ സാധാരണ അതിൽ ഇങ്ങനെ വളച്ചൊന്നും ചോദിക്കില്ല നേരിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ കോ ഡൊമിനൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതാണ് രണ്ടാമത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൊമിനൻസ് പറഞ്ഞു കോ ഡൊമിനൻസും പറഞ്ഞു